Nona edizione agli internati militari italiani della seconda guerra mondiale. Gemma Giovannelli. Sono emozionata e sono fiera di me stessa di aver vinto questo progetto. Per la prima volta a Montecitorio, luogo sacro della democrazia, sono i circa 150 studenti e studentesse delle scuole medie e superiori provenienti da ogni parte d'Italia, vincitori del premio dedicato a Giovanni Grillo, calabrese, militare dell'aeronautica e a tutti gli internati militari italiani nei lager nazisti. Oltre 600.000, almeno 50.000 non fecero ritorno a casa. Siamo riusciti a ricostruire un po' questa parte della, della nostra storia che purtroppo a molti è sconosciuta ma che per fortuna siamo qui per ricordare. Un concorso che attraverso vari elaborati prodotti dai giovani ha come obiettivo quello di coltivare la memoria per formare i futuri cittadini, dice la presidente Michelina Grillo. È un premio che da nove anni in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e forma i ragazzi facendo conoscere delle vicende poco note, vicende cui la storia non ha mai dato attenzione. Noi facciamo tante cose come RAI, ma credo che la nostra funzione più importante sia tenere viva la memoria del Paese, trasmetterla a ragazzi e ragazze di oggi. Avere studiato e fatto propria l'esperienza di un internato come Grillo significa che questi ragazzi sono maturi per la nostra democrazia. Questo premio lo ricevete perché siete bravi, anzi bravissimi, ha detto il generale dell'aeronautica Alberto Biavati. Ma lo ricevete per un motivo molto semplice, perché come vi è stato detto dovete essere voi i custodi e i diffusori di quella memoria senza la quale, come è già stato detto, non esiste una nazione.